大家好，我是小卓。在《论语为政篇》，孔子这样说道：“五十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”对于人在不同阶段的不同状态，孔子进行了阐释。但是不知道是否是因为古人的寿命普遍都比较短的缘故，孔子的论述只截止到了七十岁，而他自己也在七十二岁的时候离开人世。随着科学技术和医疗水平的发展，现代人的寿命有了很大的提高。根据过往的数据推断， 2 0 2 3年中国人的人均寿命已经到达了七十七岁，也就是说。在当前这个时代，活到七十七岁已经不算是什么难事。不过，生命的意义不能只靠所谓的长度来进行判断。在中国人的平均寿命大大提高之后，我们还必须要关注到生命的质量和厚度。如果你活到了七十五岁，仍然能够做到以下这三件事，那就说明你已经成为了真正的人生赢家。第一件事，保持思维逻辑清晰，能够独立生活。心理学家认为，在人步入老年阶段后，身体的各方面机能都在下降，体力、记忆力一日不如一日。埃里克森表示，在这个阶段，人们所面临的最大挑战就是来自于身体健康。数据显示。我国有超过 1.8 亿的老年人都患有慢性病，而患有一种及多种慢性病的老人，所占比例竟然高达 75% 换言之，在我国，绝大多数的老年人都在和疾病做斗争，在他们之中，情况稍微好一些的，可能平时没有什么明显的不舒服，只是在做一些体力劳动的时候，会感觉到有些吃力。情况差一点的，可能就会需要他人来帮助自己照顾生活；更严重的，可能完全丧失自理能力。在老年疾病中，有一种比较常见的病叫阿尔兹海默症。在老年人得上这种病后，可能会出现认知障碍、记忆错乱，连自己最亲近的人可能都不认识。这是比较严重的一种情况。得了这种病的老人。身边基本上离不开人，而对于绝大多数老人来说，他们面临的更多的可能是记忆力衰退、反应变慢、逻辑思维能力变差的问题。其实这些问题都会给老年的生活带来很大的影响。很多老人完全丧失了独立生活的能力，他们必须靠子女照顾，自己觉得很难受，子女也会发出很多怨言。如果在七十五岁之后，还能保持思维逻辑清晰，并且能够独立生活，那么老年的生活质量至少是有保障的。我曾经在一篇文章里看到过一位女翻译家的故事，已经是九十多岁高龄的她，仍然坚持独立生活，并仍然在继续自己的翻译工作，在不大的房子里堆满了她的手稿。他还专门学习了电脑，和时代依然保持着联系。这位女翻译家的故事给了我很大触动。她用自己的故事告诉我们，即使步入老年，人的生活仍然可以同样精彩。这比那些需要子女照顾，在子女身上寻找寄托的老人也要幸福很多。因为无论是身体还是心理，他都是独立的。因此，在年轻的时候。人们一定不能抱有侥幸心理，肆意挥霍健康，要注意保持运动的习惯，生活要有节制，不要等到老年躺在床上需要他人照顾的时候才感到后悔。同时，即使步入老年，也一定要保持思考和学习的习惯。与其躺在床上刷视频，不如多看看书，保持阅读的习惯，让自己的脑子保持运转。这样就不容易出现逻辑思维混乱的问题。第二件事，保持乐观的心态。
七十五岁其实是一个很敏感的年纪，在六十多岁的时候，绝大多数老年人都能够保持一个乐观的心态，认为自己可以活到中国人的平均寿命。然而，一旦进入七十五岁，离平均寿命越来越近，人们对死亡的恐惧也会加重。毕竟，能够活到九十岁的老人，只是比较少的一部分。到了七十五岁这个年纪，老年人所剩的时光就可以看到尽头。埃里克森提出，在六十五岁之后，人就步入了成熟期，也就是我们所说的老年时期。在这个时间，由于身体各方面机能的下降以及死亡的临近，可能很多人都会出现一种绝望的心理。对此，埃里克森表示，在这个时期，人们的任务就是调整自己的这种绝望心态，以一种更加超然的态度去面对生活。因此，面对疾病、面对死亡，老年人应该学会调整自己的心态。不要每天都生活在战战兢兢之中，这样只会更加影响长寿。心理学家认为，积极的心理暗示对人来说非常重要。如果一个人总是担心受怕，害怕一些还没有发生的事情，那么这件事发生的概率就会大大增加。这就是我们常说的“怕什么来什么”。但是如果一个人总是给予自己积极的心理暗示，那么他的心态也会更加乐观，在这种情况下，生活总会给你带来意想不到的惊喜。第三件事，有个自己的爱好。随着互联网的普及，越来越多人成了手机一族，年轻人如此，很多老年人也是如此。有的老年人和年轻人一样，喜欢躺在床上看手机，一躺就是一整天。还有一些老人，他们无所事事，喜欢每天和邻里街坊聊八卦。对很多老人来说，这可能是一种放松方式。但是时间久了，就会发现，总是躺着看手机，不仅会影响健康，还会让人感到空虚和无聊。而小区和村子里的八卦，说来说去也都是同样的话题。这些可能会给他们带来短暂的快乐，但是却很容易消失。因此，老年人应该培养一个爱好，建立一个属于自己的精神世界。在心理学领域中，有个概念叫做“心流”。在这种状态下，人会处于一种忘我的状态，忘掉烦恼，忘掉时间，完全集中在手里所做的事情上。进入这种状态。会让人感到特别充实，同时也特别愉悦，就像那个女翻译家一样。直到九十岁，她仍然坚持翻译。这不仅是她的工作，更是她的爱好，她的精神寄托。和其他老年相比，她的精神世界更加丰富。或许她的年纪已经老了，但是她的心却是永远年轻的。所以，老年人要寻找一个自己喜欢做的事情，并为之投入精力。在这个时候，你会发现，老年生活也同样可以精彩。好了，今天的分享就到这里了，非常感谢你能够看到最后。如果今天的分享对你有帮助的话，请点一下一个免费的赞。我们下个视频见啦！